はい、スタジオバリアビリスです、えー。今日もグリーン植物の話をしていきたいと思います。今日紹介するのはこちら、ホマロメナです。はい、こんな感じでホマロメナって言います。里芋科のホマロメナ属。これもグリーン植物です。このホマロメナ、どこで採集されたのかというと、これも東南アジアの熱帯雨林で採集されました。じゃあ、この東南アジアに取りに行ってる人は誰なんだっていう話なんですけど、取りに行ってるのは植物ハンターなんですよ。プランツハンターですね。東南アジアの熱帯雨林に植物をハントしに行く人たちっていうのは、実は多くが日本人なんですよ。なぜ日本人かと言いますと、な,なぜかっていうと理由はまあいろいろあると思うんですけど、ハンターからしたらね、俺飯食うためやとか、あの植物好きやからとかあるんですけど、やっぱりね、日本の文化とかも絡んでくるんですね。なぜ東南アジアには日本人のハンターが多いかというと、まあシンプルに近い。まず近いっていうのがあります。まあ、近い。アマゾンとかだと南米になるので遠かったりするんですけども、東南アジアは日本から近いっていうのがまあ一つなんですね。それと、日本人の文化に関わってくるんですね、これ。日本人ってマニアなやつが多いですよ。収集大好きなんですよ。コレクション大好き。集めたものを並べてみるの大好き。はい、研究大好き。極めるの大好きなんですよマニア大国日本なんですよ多分周りにねたくさんいると思いますマニアックな人たち、はい、日本人ってマニアックな人たちなんです、はい、そしてそんなマニアックな人たちは箱庭大好きなんですよわかります箱庭ジオラマ系とかね鉄道のジオラマとか、まあ、箱の中で表現したり小さな庭で四季を表現したりするのが大好きな国なんですね。で、大好きすぎて、究極の箱庭を作り出したんです。それが盆栽なんですよ。もともとは、箱庭の文化って、もともと農業から来てるんですよ。農業を家の中とか、そういう小さいスペースで作る。日本人ってこう、ね、土地が狭いですから、四季の移り変わりを庭で表現したりしてきたんですね。それをさらに凝縮したのが、盆栽なんです究極の箱庭が盆栽なんですあの一鉢で自然を全て表現する盆栽、まあ、世界でももう有名な盆栽を作り出した日本人がもう一つ成し遂げたことがあるんですそれがアクアリウムなんですねアクアリウムも箱庭なんです水槽の中で水を入れて熱帯魚を入れて土を引いて植物を植えて水草ですね水草を植えて表現したのがアクアリウムなんです。あれも箱庭なんですよ。アクアリウムっていう箱庭を大きく発展させたのも日本人なんですよ。詳しくはね、なんか調べてもらったりしたら出てくると思います。はい。日本人がアクアリウムを発展させたんですよ。で、アクアリウムっていうのは今では世界中にその愛好家がいるんですね。そしてその世界中に愛好家を持つアクアリウムのレイアウトを彩るのが水草なんですよ。水草にもやっぱりコレクターは多いんです。レイアウトに。使うために新しい植物を求めてる人たちがいたり、それを見つけに行くのがハンターなんですよ。今までに見たことのない水草を東南アジアに探しに行くのが日本人のプランツハンターなんです。で、日本人が東南アジアに水草を探しに行きました。プランツハンターが。その道中で見つけたのが、これ、ウリン植物なんですよ。このウリン植物っていうのは、もともと水草をハンティングしていたプランツハンターが、その道中で見つけた草なんですよ。陸上の草なんです。この植物めっちゃ綺麗じゃねえかって言って、持ち帰ってプランツハンターが趣味で育て始めたのがウリン植物なんですで趣味で育ててたらやっぱり増えていくんですね増えたものを売り始めたのが始まりなんですねまだまだこう新しいジャンルなんですよウリン植物っていうのはそういった植物をパルダリウムに素材として使うこと、うん、それが僕の目指しているものですはいとということでね、今日はね不倫植物を見つけ出す人たちプランツハンターの話でした今日は。
、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。